सबै जनालाई नमस्कार हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौ है ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स जुन न्यू सिलेबस अन्तर्गत हामी कुरा गरिरहेका छौ र यसमा आज हामी युनिट 1 अल्जेब्राको च्याप्टर 2 जुन हाम्रो लिनियर इक्वेसन्स छ यसको हामी पार्ट 4 डिस्कसन गर्न गइरहेका छौ र यसलाई हेर्दा खेरि अथवा यसलाई बुझ्नको लागि तपाईले अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला यानी हामी सँग एउटा लामो क्वेशन तपाईले देखिराख्नु भएको छ अब यो एउटा क्वेशन गरिसकेपछि यो सबै कुराहरु तपाईले मज्जाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो च्याप्टर भन्दा पनि यो एउटा सानो पोर्सन हो च्याप्टर 2 को एउटा सानो पोर्सन हो जुन चाहिँ के हो त नेशनल इन्कम डिटर्मिनेसन भनेर भनिन्छ अब सानो च्याप्टर छ एउटा क्वेशनले भ्याइन्छ तर यसको कन्सेप्चुअल कुराहरु भनेको के छ त धेरै कुराहरु कन्सेप्चुअल छ सुरुमा हामीले यसमा के के कुराहरु छ त्यो बुझ्न जरुरी छ किनभने तपाईले जब अरु विषयहरु पढ्नुहुन्छ त्यसमा पनि के गर्छ त यसले मदत गर्छ ओके सुरुमा नेशनल इन्कम डिटर्मिनेसन सिम्पली भन्नु पर्दा खेरि एउटा देशको प्रत्येक वर्षको इन्कम हामीले निकाल्नु पर्ने छ है त अब जेनेरली टोटल इन्कम अफ नेशन ला हामी चाहिँ वाई ले डिनोट गर्छौ अब इन्कम अफ नेशन कसरी आउँछ त नेशनको इन्कम कसरी आउँछ भन्दा सपोज गरौँ हाम्रो देशको इन्कम कसरी आउँछ हो त्यसरी विचार गरौँ जस्तै बाहिरबाट मान्छेले पैसा पठाउँछ आफ्नो श्रम बाहिर बेच्छ देश भित्र के पठाउँछ पैसा पठाउँछ रेमिटेन्स पठाउँछ त्यसैगरी हामीले चियापत्ती अलैची हैन त्यसैगरी जुटहरुको सामानहरु बाँसको सामानहरु आदि इत्यादि के गर्छन् त अरु देशमा पठाउँछु हैन त त्यसैगरी अरु कम्पनीहरु पनि यहाँ नेरि छन् जसले हामीले पैसा तिर्छन् मान्छेहरुले सामान किन्छन् त्यसको पनि पैसा तिर्छन् हैन त्यसमा धेरै कुराहरुको खेल छ तर एक तरिकाले गर्दा नेपाल नेशनलको इन्कम नेशनको नेपालको इन्कम त्यसरी आउँछ हो टोटल इन्कम अफ नेशन ला हामी वाई भन्छौ अब अर्को कुरा के छ भने देशको खर्च पनि त हुन्छ नि हैन देशले धेरै कुराहरु खर्च गर्छ भक्खरै तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला महँगो महँगो ग्याजेटहरु चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने जस्तै हाम्रो आइफोनहरु भयो क्यामेराहरु भयो त्यस्तै एकदम महँगो सामानहरु मोबाइलहरु भयो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ जेनेरली अहिले ल्याउन दिदैन नि हैन त हो किन भन्दा देश घाटामा गइरहेको छ हैन एकदम यो समय सान्दर्भिक कुराहरु छ के त्यही भएर यसलाई बुझ्न जरुरी छ ओके अब टोटल एक्सपेंडिचर भन्ने कुरा छ एक्सपेंडिचर भनेको देशको खर्च हामीले देशको खर्च निकाल्नु पर्ने छ अब देशको खर्च निकाल्नको लागि हामीसँग सिम्पल मोडल पनि छ हामीसँग कम्प्लेक्स मोडल पनि छ है सिम्पल मोडल पनि छ कम्प्लेक्स मोडल पनि छ अ यसमा हामी अलिकति सिम्पल मोडल के के कुरा गर्छौ त कुरा गर्छौ यसमा हामीले दुईटा कुरा लिन्छौ एउटा हुन्छ एक्सपेंडिचर ड्यू टू हाउसहोल्ड कन्जम्पसन र अर्को हुन्छ एक्सपेंडिचर ड्यू टू इन्भेस्टमेन्ट फर्म्स अथवा फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेंडिचर ड्यू टू हाउसहोल्ड कन्जम्पसन भनेको डे टु डे एक्टिभिटीज मा हामीले खर्च गर्ने कुरा मा प्रत्येक देशको जनताले खर्च गर्ने कुरा जस्तै अब म बिहान उठ्छु बिहान उठेर के हुन्छ त मलाई चिया चाहिन्छ चिया र बिस्किट चाहिन्छ हैन त त्यसपछि के हुन जान्छ एकछिन पछि म खाना खान्छु भात चाहियो चामल चाहियो हैन दाल चाहियो सब्जी चाहियो नुन चाहियो तेल चाहियो मसाला चाहियो बेसार चाहियो अदुवा चाहियो धेरै कुराहरु चाहिन्छ यो भनेको के हो त हाउसहोल्ड कन्जम्पसन को कारण एक्सपेंडिचर हुने हो यो कुराहरु आउन जान्छ त्यसैगरी अर्को भनेको एक्सपेंडिचर ड्यू टु फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट जस्तै एउटा फर्म छ विचार गरौं वाइ 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 ले के गरौं भने अमेरिकामा के खोल्नु पर्यो हैन त अमेरिकामा के खोल्नु पर्यो भने अथवा उले आफ्नो बिल्डिङहरु बढाउनु पर्यो हैन बिल्डिङहरु बढाउनु पर्यो धेरै एम्प्लोइहरु ल्याउनु पर्यो विभिन्न स्किल भएको मेन पावरहरु उले गेन गर्नु पर्ने छ भने जेनेरली उले के गर्छ त हो त्यसको लागि एसेट्सहरुको लागि के गर्छ त उले खर्च गर्छ एला भनिन्छ एक्सपेंडिचर ड्यू टु फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट एउटा कुरा जेनेरली जब हामीले यसको न्यूमेरिकल गर्छौ हामीले के भन्छौ भने जेनेरली एक्सपेंडिचर ड्यू टु फर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ त अटोनोमस हुन्छ भनिन्छ अब त्यो अटोनोमस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गर्नै पर्ने खर्च के तपाईसँग पैसा होस् नहोस् तपाईले गर्नै पर्ने खर्चलाई चाहिँ के भनिन्छ त अटोनोमस भनेर जेनले जेनेरली यसलाई के भनिन्छ अटोनोमस एक्सपेंडिचर भनेर भनिन्छ अटोनोमस एक्सपेंडिचर तपाईसँग पैसा होस् नहोस् गर्नै पर्ने खर्च विचार गरौँ तपाई एकदम ठूलो रोगको बिरामी हुनुभयो त्यस्तो नहोस् बिरामी हुनुभयो भने के गर्नुपर्छ हस्पिटलमा खर्च गर्नै पर्छ नि पर्छ ठीक छ अब छोराको युएस मा भिजा लागेको छ हैन भिजा लागेको छ घरमा पैसा होस् नहोस् उलाई युएस त पठाउँछ नि मान्छेले हैन त्यो बेग्लै कुरा नपठाउने बेग्लै कुरा होला तर पठाउँछ नि खर्च गर्नै पर्यो नि अब मान्छेले आफूले सेभ गरेको पैसाले पनि खर्च गर्न सक्छ अथवा उले ऋण पनि लिन सक्छ हो त्यो अन्तर्गत चाहिँ के आउँछ त अटोनोमस एक्सपेंडिचर भनेर आउँछ त्यो गर्नै पर्ने खर्च हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यो आई नोट ले जेनेरली डिटरमाइन गर्छ यो हाम्रो जुन फर्म को इन्भेस्टमेन्ट छ एला आइले एक्सपेंडिचर ड्यू टु हाउसहोल्ड कन्जम्पसन ले एले 
अब हाउस होल्ड कंजम्पसन में अपने दुई टाइप कुरा आ रहा है यानि री ये उड़ा सा फिक्स्ड कंजम्पसन एक्सपेंडिचर और और कुछ सा एडिशनल एक्सपेंडिचर यानि री उड़ा बी वन ने टॉम से लाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी वन रहा बनें चा अब फिक्स्ड कंजम्पसन एक्सपेंडिचर वन को डे टू डे में सोचने के जस्ते आगे मायने डे टू डे माने नहीं खाना बनो नहीं चिया बनो नहीं कुरा आरु वो तेज़ तो कुरा जिके अंदर का दाव जो तो फिक्स्ड कंजम्पसन एक्सपेंडिचर अंदर का दाव जो एडिशनल एक्सपेंडिचर माने को इस पाल इतना हमें कहाँ जाने पर सा तो चंद्रा गिरी में जाने हो आये ना चंद्रा गिरी में केबल कार चढ़ना जाने हो कौशली जाने तो बंदा गिरी तो आप ऐसे बिराट नगर में बस नहुंचा बने पैसा दे रहे था बने नहुंचा प्लेन में जाऊं ऐसे घूमे रहा हूं अने फिरी प्लेन में फार क्यों आये ना अलीगेटी लॉक्सरी आये र हमें ले इकोनॉमिक्स के एकदम एक बड़ा इम्पोर्टेड टॉम माने को मार्जिनल प्रोपेंसिटी माने रहा हूँ जो बी लाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी माने जा यो मार्जिनल प्रोपेंसिटी माने को जो कॉस्टो होने जा मानता है कि दो ही प्रकार को होने जा ये बड़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और को होने जा मार्जिनल अरे नो ऑन देखने तरीके नो देखने तरीके ले सब भी यूज़ भाई रहा है कौन सा ओके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कौन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अब त्यो बने कुछ जनरली कती कंज्यूम गारो डिवाइडेड बाय कती इनकम आयो बनने को रहा है इधर अगर कती सेव गारो डिवाइडेड बाय कती इनकम आए लेकिन सिंपल तरीके ले � हजार रुपया आउ सारे तार त्यो बेला में क्या बाया सारे बंदा के लिए बॉस कौचे क्या बाया चाहे छोरी जान में सा बॉस छोरी जान में रह जाए ला सब पे जाना ले पापान से रुपया बोनस बंदे सा अरे यार पापान से रुपया बोनस आया अब तो अभी को दिमाग चलना था जो अब क्या करने हो पांच सेरी पहले आज जाता म अब तो पहले क्या करना होगा तो पहले को परिवार चार जाना के थियो एक-एक प्लेट मोम खानों पर सौ रुपया बहुत सौ कती सौ रुपया सॉरी चार सौ रुपया तो पहले खर्च करना होगा बहुत सौ सौ रुपया माने पच्ची तो पहले को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इल्ल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने इंसा यो माने को तो पहले को रहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बने को क्या बोला था यानी री सिंपली तो पहले स्वायर रुपए बहुत सालों में डिवाइड रहे पांच से बने को जीरो पॉइंट टू होना का तो इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जोड़ो बने वन आउट हो रही था ठीक सा यो कुरा आरो होना जान सा पौषी तो अपने अलग केनेजे इकोनॉमिक्स पे नहीं पढ़ना होना सा तेज़ पढ़ा अजी डिटेल यो कुरा आरो तो अपने था होना सा जनरली कॉस्टो होना जान सा मने जून देश में ज्यादा इनकम होना सा त्याने री मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होना सा कि ना वने उधर को नीड्स आरो लॉग बॉक्स सभी कुरा आरो पूरा बोई चाहे कौन सा के तेज़े ले उन्हें ले जनरली खर्चा करने होना नहीं सेव कर सा तो र लोवर इनकम कंट्री आरो में आई ना सोच लो उस तर जस्ते ही मेरो तालाब को आदेश दो हजार सा अब हम मेरो तालाब एक के चोरी बढ़ दियो पचास हजार में पचास हजार में बढ़ दियो वाने क्यों ना जान सकता मानता करे मेरो खर्चा करने रेट बढ़ सकता क्यों ना वाने माले तो देरे कुराने चाहिए कौन सा अब अब पुराना फेन बैचे का नया फेन चाहिए अब नया नया सामान और आम दाल सा माने बसे इनकम बॉडी सके बसे जनरली तो अपने को क्यों उनसे ता कंज्यूम गवर्नर रेट बढ़ना जान सा रा मार्जिनल प्रोपेंसिटी लाइज़ है अब केनेज़ एन इकोनॉमिक सांसर क्यों उनसे माने जस्ते उन्हें देश को उन्हें देश को क्या साधा बंदा करी उधर ले जो नोडे इन्वेस इनकम में राइज आउट सा इनकम में राइज आई सब इसे जनरली क्यों उनसे एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बैलो जाए बॉन्ड ना जान सा बनने को रहा हो ओके ये तीखो रहा हो तो आप ऐसे बुझने वाले हो लाइट यानि नहीं मतलब जेजे वाले थियोरी वाले यानि नहीं सिंपली तो आप ऐसे क्या बुझने वालों C बने को C नोट प्लस B वाई होने जा C नोट बने को फिक्स्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर B बने को मार्जिनल प्रोपेंसिटी जनरली हम रूपों पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी बने का चा तर दुई प्रकार को होने जा अनि वाई बने को हम रखियो तो नेशनल इनकम ने होना जान सा आई था अब नेशनल लेवल में मार्जिनल प्रोपेंसिटी को कुरा � ओके अब कई फर्मुला हरो सने तो माले ये थी मेटाई दिए पक्के बने तो अबे ले बुझने बाय वाला नौ बुझे को ठाउ मजे फिर एक चुटी रिवाइज कर रहे हैं ना फिर ही बुझें इंसा रा जनरली यानी रे एमी इक्विलिब्रियम को कुरा पनी गौरी रहेगा उनसा 
जेनरली हमें के देखें तो एक्सपेन्डिचर टोटल एक्सपेन्डिचर को हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर इन्वेस्टमेंट ये अब सी को के हम इक्वेसन अथवा इसलिए सी प्लस आइनड वेख क्यों हमें जेनरली फर्म को इन्वेस्टमेंट जो इस अटोनोमस मने तेगरी ई इक्वल्स टू सी नट प्लस आई नट प्लस बीवाई होना जाना यह टू भार अब यह कुछ हमें ठा सी सी नट प्लस बीवाई हो तेगरी अर्क एजम्सन को ई इक्वल्स टू वाई हो इक्विलिब्रिम कंडीसन हो इक्विलिब्रिम कंडीसन को कस्तु तो भादा खेल जी इनकम थे तीन नहीं एक्सपेन्डिचर भ ठीक है जी इनकम छी नहीं एक्सपेन्डिचर भक्विलिब्रिम कंडीसन अफ नेशनल इनकम आना जा तीनवट फर्मुला जेनरली तब यूज करसैगे अर्क वाई इक्वल्स टू सी प्लस यस वाई इक्वल्स टू सी प्लस यस भूज कर नेशनल इनकम कंजम्सन रस सेंग होना जा हाई त कंजम्सन रेविंग जोड़ो भैशनल इनकम सेंग देखे तेरी निकाल भी सकता र जेनरली अब वाई को जेनरली अब इक्वल्स टू वाई भो यहाँ यहाँ सी प्लस आई सी प्लस यस होने आई इक्वल्स टू यस योग कंडीसन भी जेनरली आने रही अब यह के होने टू सैक्टर इकोनोमी अंतर्गत आने कुछ हो एटा हो साइकल हो क्या हाउस होल्ड रो तो हाउस होल्ड रोड्युसर सैक्टर को साइकल तैने आ है कंज्युमर के प्रोड्यूसर के कुछ यूज करते जाने भाई कुछ टू सेक्टर इकोनोमी को कुछ यहाँ आना जा ओके अब ये कुछ हमें हे सके यहाँ अरुण धेरे कुछ बट हमें तो न्यूमेरिकल कर मैं ये सब मेटाई दिए अब हम न्यूमेरिकल तर्फ जाशन लटडी कर रामस स्टडी कर क्याकुलेटर जित्न ओके कोईसन ने कि भनी रह टू सेक्टर ओके यहाँ हेन टू सेक्टर इकोनोमी ऑटोनोमस कंजम्सन एक्सपेन्डिचर को ऑटोनोमस कंजम्सन एक्सपेन्डिचर आए नी हाई ऑटोनोमस जैसे सी नट पर्ने खर्च हो तबले खान पो लाइन पो घर भि बस्ने पो भूरा हो गए दवाई खान चाहिए खान पर्यो नहीं हो ऑटोनोमस कंजम्सन एक्सपेन्डिचर को हंड्रेड फिफ्टी मिलियन छटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेन्डिचर ये यम मिलियन हो ये देख री मार्जिनल प्रोपेन्सिटी जीरो पॉइंट फाइव देख अब सुरू को सोलूसन में सोलूसन में मैं के लिखी सीम्पली तबन सकूँ ऑटोनोमस कंजम्सन एक्सपेन्डिचर सी नट भाई कति रुपीज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन लेख्त भो ते आईनट आईनट को भैल्यू कति रुपीज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ते पीछे मार्जिनल प्रोपेन्सिटी को भैल्यू कति जीरो पोइंट फाइव देख हमें दिया लेख अब के सो फाइंड इक्विलिब्रिम लेवल अफ नेशनल इनकम जेनरली इसलिए के लिए डिनोट कर वाईई ले डिनोट कर एंड इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन को रेस्पेक्ट अलजेब्रिकल्ली ओके अलजेब्रिकल्ली हमें इसलिए निल्न पर्ने अब अलजेब्रिकल्ली कसरी निल्ने वाला तो सुरू में हम फर्मुला अनुसार जाऊँ हाई तीन के ठा वन नंबर में वी नो वी नो ई इक्वल्स टू के होना जा सी नट प्लस आई नट प्लस बीवाई होना जा वेर इस लिखना सकता वेर वाई इज नेशनल इनकम भन्न सकता हाई तेशनल इनकम नेशनल इनकम ओके एट इक्विलिब्रिम एट इक्विलिब्रिम के होना जा E इक्वल्स टू वाई होना जा अथवा इस जेनरली ई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वाई ई लेखन सकता दि आर फोर वाई ई इक्वल्स टू सी नट को भैल्यू कति वन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन अथवा यहीं लेख दि अज राम क्योंकि पच्चीस यूज करूँ अन हंड्रेड फिफ्टी मत लेख दू आई नट बने टू फिफ्टी प्लस जीरो पोइंट फाइव वाई ये लेखी सकू ये काम भो हाई त अब यहाँ वन हंड्रेड फिफ्टी मत लेख दिन यहाँ प्लस ये टू हंड्रेड फिफ्टी सर इस कति दिन जान वन फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी तब को चार सौ आन गयो प्लस जीरो पोइंट फाइव वाईई वन आयो और वाईई माइनस जीरो पोइंट फाइव वाईई वो जीरो पोइंट फाइव वाईई आँच इक्वल्स टू फोर हंड्रेड दियर फोर वाईई वो फोर हंड्रेड बाई जीरो पोइंट फाइव कर रुपीज फोर हंड्रेड ये एट हंड्रेड मिलियन आने गए इक्विलिब्रिम लेवल अफ नेशनल इनकम कति रेट 
800 मिलियन रही है अब सोधे इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन बने अब इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन कसरी भेटने त यहाँ लेख इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन को जेनरली सीई होना जो सी नट प्लस बी अर वाईई होना जो कति हो सी नट वन फिफ्टी प्लस जीरो पोइंट फाइव इंटू एट हंड्रेड ये कति आए तो वन फिफ्टी प्लस यहाँ क्या आना जा फोर हंड्रेड आना जा इक्वल्स अथवा दियर फोर सीई वाने कग रुपीज फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन आई इस भेटना सकूँ इक्विलिब्रिम लेवल अफ कंजम्सन भी आयो रिम लेवल अफ नेशनल इनकम भी अलजेब्रिकली आए ओके ये कुछ तब ठैक्क बोर्ड बड़ अभी सारी हाल लिडियो पज कर ठैक्क ये कुछ तार्न हाई तीडियो पज करने ठैक्क ये कुछ तार्ते जानूला ओके ल ठीक है ये कुछ लेख्न भाई तब अब मैं मेटाई दी हाई तब तब टू नंबर को कोईसन में हेन टू नंबर को कोईसन में के देख ग्राफ द एक्सपेन्डिचर इक्वेसन ई इक्वल्स टू सी प्लस आई नट रिब्रिम इक्वेसन वाई इक्वल्स टू ई अन सेम डायग्राम भनी रख अब यह सीम्पल कुछ यहाँ टू नंबर में इस टू नंबर लिख दिए मैं ओके हमें चाहिए धेरे कुछ लू नंबर में के देख ई इक्वल्स टू सी प्लस आई नट बने इसलिए कसरी लेखन सकता तो यह अगे भर्खर हमें लेखा थी ये सी चार सी प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई वाने हमें अगि लेखी सकता हाई ये लेखी सकता एंड अर्क के देखे इस एने लेख वन लेखी सकता ये ए भो तेगरी वाई इक्वल्स टू ई वाने इसलिए टू वाने लेख हाई त E इक्वल्स टू वाई अथवा वाई इक्वल्स टू ई वाने लिख अब इस ग्राफ कर ग्राफ बना हाई एवटे में ग्राफ बना जेनरली इस ग्राफ बना सीम्पली के इसी तब ग्राफ बना सकूँ यहाँ ओके इसी मैं यहाँ ग्राफ बनाए ये मैं नेशनल इनकम राखी दिए ये मैं के राखी दिए तो ई वाने राखी दिए एक्सपेन्डिचर राखी दिए अब दुईटा पोइंटर निल्न पो सीम्पली ये वाई इक्वल्स टू ई भाई लाइन है वाई इक्वल्स टू ई भाई लाइन में कुछ सीम्पल के गाड़ो छाइन वाई इक्वल्स टू ई वाने तो इसी आँच लाइन हेन हाई ताई इक्वल्स टू ई वाने सीम्पली यहाँ बड़ आँच हाई इस देख सीम्पली तब इस बना सकूँ वाई इक्वल्स टू ई ये होना जान अज मतसम बनाने पर्यटन चाहिए जेनरली अब ठैक्क एक्जैक्ट बनाने पर्चर छाइन इसी वाई इक्वल्स टू ई मैं यहाँ लेख दी ये वाई इक्वल्स टू ई आना गए ओके ठीक है अब दुईटा पोइंट लिखा जे गाँ अब यहाँ नेक्स्ट में के फ्रम वन दुईटा पोइंट तो निल फ्रम ए वाई इक्वल्स टू जीरो ई को भैल्यू फोर हंड्रेड आना जा वाई को भैल्यू जीरो होता ई को भैल्यू फोर हंड्रेड भर खोजे वाई को भैल्यू जीरो होता ई को भैल्यू फोर हंड्रेड सपोज यहाँ आने गए ये वाने कति आँच तो जीरो कमा फोर हंड्रेड वाला आँच अब नेक्स्ट कुछ यहाँ के भादा खेल सपोज कुछ एट भू सपोज कर वाई इक्वल्स टू ई सपोज वाई इक्वल्स टू ई होता खेल कति होगा वाई इक्वल्स टू ई होता खेल यहाँ सीम्पली वाई इक्वल्स टू ई होता खेल सीम्पली यहाँ यहाँ पुट कर पोइंट यहाँ आईहाल वाई इक्वल्स टू ई होता खेल जीरो पोइंट फाइव वाई वाने फोर हंड्रेड आयो मे वाई को भैल्यू कति आँच एट हंड्रेड आना जा वाई को भैल्यू एट हंड्रेड आयो है वाई को भैल्यू कति आए तो एट हंड्रेड आने गए के होद एट हंड्रेड कमा एट हंड्रेड होद अब एट हंड्रेड कमा एट हंड्रेड तो यहाँ पर पर्सन तो है लु सपोज एट हंड्रेड कमा एट हंड्रेड कतापटी बनाई दिखा इस अलग तल लिख दी मैं ठैक्क अलग मिलोस् यहाँ जीरो कमा फोर हंड्रेड छो ने एट हंड्रेड कमा एट हंड्रेड आए हाई यहाँ एट हंड्रेड कमा एट हंड्रेड आना गए अब ये आयो लोड़ दूँ हाई तब इस जोड़ दू 
इसी जोड़दिने अब यो तो खाल बनाई दिए इसी बनाई दिए यहाँ इस जोड़ दिए इसी जोड़ दिए ठीक है नो प्रब्लम अब यो इक्वेसन को कति हो तो इक्वेसन को हम इक्वल्स टू फोर हंड्रेड प्लस जीरो पोइंट फाइव वाई आना भो है इसी तब इसको ग्राफ बना सकूँ है मैं सीम्पली यहाँ तब देखा को लगी सजी हो अब यहाँ बड़े एट पोइंट आई हाल एट जीरो को जीरो इसको है इसको लगी तब झिन्न तो सकूँ के प्रब्लम होते हैं तर इस ठीक होके इसी तब इसको ग्राफ बना भो अब थर्ड नंबर में के अर के ग्राफ तो ये मात्र थर्ड नंबर में के गिवन दैट वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस वेर एस इज सेविंग फाइंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अफ सेविंग भर आगे अब तेसरो नंबर में सीम्पली के सकता हेन गिवन वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अफ सेविंग में के होना जान एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अफ सेविंग के होना जान वाई इक्वल्स टू सीई प्लस यस ई होना जान भसई के होना जान वाई माइनस सीई होना जान अब वाईई को भैल्यू कति थी तो हम वाईई को भैल्यू आठ सौ थो रीई सीई को भैल्यू अगर हमें कति झिका दें तब याद अब अगर याद छे सीम्पली सीई बो सी नट प्लस बीवाई कर सकता मैं लग सौ पचास निल यहाँ तब को पांच सौ पचास आने गए कति आँच रुपीज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन आँच ये मिलियन में हाई भैल्यूज ठीक है एसई को भैल्यू कति टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन आक ओके ये कुछ क्लियर यहाँ समझ झिक हमें इक्विलिब्रियम कंडीसन ये नेशनल इनकम होना जान नेशनल हम कंजम्सन होने वो हाउस होल्ड कंजम्सन सेविंग अगर को फर्मुला अनुसार हमी सकने भैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हेन हाई तैयार मेटाई दी सब लेख् भाई पज कर लेखन सकू ओके ये सके ये सके तब यहाँ के सकूँ अब चौथों क्वेश्चन में के हाउ डज इक्विलिब्रियम लेवल अफ इनकम चेंज वेन भैल्यू अफ बी इंक्रीजेस फ्रम जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट नाइन इक्विलिब्रियम लेवल अफ इनकम ओके फोर्थ नंबर में हमें के सकता वेन B इक्वल्स टू जीरो पोइंट नाइन बी इक्वल्स टू जीरो पोइंट नाइन होता खेल इक्विलिब्रियम लेवल अफ नेशनल इनकम दिखा हमी वाई इक्वल्स टू आई नी यहाँ बुझा कर दू इक्वल्स टू सी नट प्लस आई नट प्लस बीवाई वाल है एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम के होना जान इक्वल्स टू के होना जान वाई होना जान वाई इक्वल्स टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस जीरो पोइंट नाइन इंटू वाई राखे मैं यहाँ जीरो पोइंट वन वाई वाने को यहाँ कति आ चार सौ आने वाई को भैल्यू कति आए तो चार हजार आन गए वाने रुपीज फोर थाउजेंड मिलियन आने गए यहाँ सीम्पली के लिखन सकता वेन वेन बी इंक्रीजेज When B increases from 0.5 to 0.9, पोइंट नाइन हम यहाँ के लिखन सकस इक्विलिब्रियम अफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल अफ इनकम चेंजेस इक्विलिब्रियम लेवल अफ इनकम चेंजेस फ्रम अगे हम इक्विलिब्रियम लेवल अफ इनकम कति थी वाईई को भैल्यू कति निर्देश तैयार के अगि तब कल तो ख्याल कर अगि जीरो पोइंट फाइव थी चार सौ बाय जीरो पोइंट फाइव बने आठ सौ मिलियन थी आठ सौ मिलियन बड़ा फ्रम रुपीज एट हंड्रेड मिलियन टू रुपीज फोर थाउजेंड मिलियन में यह होना गए तो इनकम चेंजेस अथवा इंक्रीजेस इंक्रीजेस लेख्ता अज राम यहाँ इंक्रीजेस फ्रम के होना जान एट हंड्रेड मिलियन टू फोर थाउजेंड मिलियन में इंक्रीज होने वो रही हमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेसन नेशनल लेवल इनकम डिटर्मिनेसन को काम गये ये नहीं हो यो न्यूमेरिकल तब मजा सकूँ अगर को लाइन बनाने में तब कन्फ्यूज होने कन्फ्यूज नहोस् 
कुने दुईटा पोइन्ट निकाल्नुस् दुईटा पोइन्ट निकालेर काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो y e बाट एउटा पोइन्ट आयो y e मा 0 0 अर्को पोइन्ट हुन गयो त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके यो भिडियो पनि हामीले सकेम र यही सँगसँगै हाम्रो लिनियर इक्वेसन्स को च्याप्टर पनि सकिन गएको छ र यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले यो बुझिन मलाई अझै राम्ररी बुझाइदिनुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नभए यो एउटा क्वेशन तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भो भने अरु कुनै पनि क्वेशन मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ र पहिलो कुरा सुरुमा बुझाएको थियोरीहरु पनि एकदम राम्रोसँगले हेर्नु होला है त ल यति भन्दै म आज तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु अरु कुनै प्रश्न भए 985895 कति 9849598958995 मा तपाईले व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम मा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि विषयहरु हामीले चाहिँ अरु पनि विषय